కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి ప్రకటించిన ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రతి ఒక్కరూ స్వాగతించాల్సిన అంశమని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ భారీ ఉద్దీపన చర్యలు సంతోషించదగ్గ విషయమన్నారు బుధవారం ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి పేద ప్రజలకు ఇబ్బందులు గురి చేసేలా ఉందన్నారు విద్యుత్ బిల్లులు ఏడాపేడా పెంచేసిందన్నారు ఆర్థికంగా చితికిపోతున్న పేదలపై జగన్ ప్రభుత్వం కక్ష కట్టిందన్నారు కష్ట సమయంలో విద్యుత్ బిల్లులను మూడు రేట్లు అదనంగా పెంచి ప్రజల నుంచి వసూలు చేయడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలను ఆదుకునేందుకు నిత్యం కష్టపడుతుంటే వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆదాయ వనరులను వెతుక్కునేందుకు వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు లలిత్ కుమార్ సోమయ్య సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా కష్టకాలంలో ఉన్న సమయంలో భారతదేశం కరోనాని ఎదుర్కొని నిలదొక్కొని మరి ముందుకు సాగాలి అంటే ఒక బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ అవసరం అని చెప్పేసి మన వీతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఎవరు ఊహించని విధంగా కని వీణగని ఎడగని రీతిలో ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీ ప్రకటించడం ఈరోజు అందరికీ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ గారిని అభినందిస్తున్నాం కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం వీళ్ళు ముప్పై ఒకటిన్నర రూపాయలు సబ్సిడీ ప్రకటించినారు కానీ ఆ సబ్సిడీ ఏమైంది అంటే దళారులకి ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేసి దళారుల ద్వారా ఈరోజు సబ్సిడీ ఇచ్చి కూడా రైతుకు ప్రయోజనకాలం కాకుండా ఉంది దాన్ని ఒక్కసారి పునరాలోచించండి ఇప్పుడన్నా మార్కెట్ రేట్ మార్కెట్ ధర కొద్దిగా అంతో ఇంతో ఎక్కువ ఇచ్చేసి కొనుగోలు చేస్తారు కానీ సుమారుగా ముప్పై రూపాయల దళారులకి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ సబ్సిడీని ఈరోజు దారదత్తం చేసిందని చెప్పేసి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తాను ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలని అన్నింటినీ కనీసం సక్రమంగా వినియోగించుకొని మిస్యూజ్ కాకుండా దళారులు వాళ్ళు కాకుండా ఇండస్ట్రీస్ని కానీ లేకపోతే కార్మికులు కానీ కర్షకులు కానీ అందరికీ బాసుడిగా నిలవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము కానీ ఇప్పటిదాకా ఈ గత నాలుగు నెలలుగా కరోనా నుంచి ఇప్పటిదాకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి వైఫల్యాలతో కూడుకుంది మద్యం ధరలు పెంచారు మేము మద్యం ధరలు ఎందుకు పెంచారంటే మద్యాన్ని అరికట్టే ఒక చర్య అంటున్నారు కానీ మద్యం ధరలు పెంచడం వల్ల ఆర్థికంగా బడుగు బలహీన వర్గాలు ఇంకా దెబ్బతింటారు కానీ మానుకునే ప్రయత్నం జరగదు మీరు తచ్చడమే మీ నిర్ణయాలన్నీ ఒక్కసారి పునరాలించుకోవచ్చు